저희 프리미어 프로 강좌 25와 26에서 수직 방향으로 이동하는 롤 자막 기능을 사용하여 엔딩 크레딧트와 결혼식 초대 영상을 만드는 방법을 보여드렸었는데요. 크롤 자막 기능을 사용하면 글자를 화면의 오른쪽에서 왼쪽으로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 즉 가로 방향으로 이동할 수 있습니다. 특히 옆으로 흘러가는 크롤 자막은 노래방의 스크린이나 뉴스의 자막에서도 자주 볼수 있으며 기타 다양한 영상의 자막에 널리 사용되고 있습니다. 프리미어 프로 2022 버전까지는 레거시 타이틀 메뉴를 선택하여 간편하게 크롤 자막을 만들 수 있었습니다. 그런데 2023 버전으로 업그레이드 되면서 레거시 타이틀 기능을 업데이트하지 않은 상태로 메뉴가 아예 제거되어 사용할 수 없게 되었습니다. 이러한 이유로 이번 시간에는 Essential Graphics 패널과 Effect Controls 패널을 사용하여 가로 방향으로 흘러가는 뉴스를 위한 크롤 자막을 수동으로 만드는 방법과 하단에서 상단으로 이동하는 모션 자막을 만드는 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 추후에 2023 초기 버전에서 제거된 크롤 자막 기능이 다시 추가되면 그때 다시 설명해 드리도록 하겠습니다. 스페이스바를 눌러 예제 영상을 플레이해 보겠습니다. 지난 프리미어 프로 강좌 24를 시청하셨던 분이라면 지금 보시는 뉴스 영상이 익숙하실 텐데요. 제가 학생들에게 영상 편집을 가르치다 보니 뉴스를 시청할 때 뉴스 내용만 듣지 않고 자막의 디자인이나 스타일, 그리고 자막에 어떤 모션을 사용하는지 등을 유심히 살펴보게 되더라고요. 저처럼 뉴스 자막 디자인을 유심히 본 적이 있는 분이라면 지금 보는 것과 비슷한 자막 스타일을 보았던 기억이 있을 것으로 생각됩니다. 그날의 중요 뉴스를 간략하게 요약한 자막은 뉴스 기사 제목 하단에 이렇게 가늘고 긴 배경 상자 위에서 가로 방향으로 흘러가기도 하고 또는 세로 방향으로 이동하기도 합니다. 오늘은 움직임이 없는 클래식 자막 스타일로 만든 뉴스 인터뷰 자막의 하단에 옆으로 흘러가는 크롤 자막도 만들어 보고 하단에서 상단으로 이동하는 모션 자막도 만들어 보겠습니다. 이번 강좌를 위해 저는 미리 포토샵 프로그램에서 배경 이미지를 제작해 프로젝트 패널에 불러왔습니다. 홈 키를 눌러 재생헤드를 맨 앞으로 이동하겠습니다. 크롤 자막을 만들기 전에 먼저 타임라인 패널의 뉴스 크롤 시퀀스에서 트랙에 쌓여 있는 클립들의 구조를 살펴볼까요? V1 트랙의 맨 아래에는 인터뷰 영상이 배치되어 있고, V4 트랙에 있는 눈 모양의 토글 트랙 아웃풋 아이콘을 클릭해 숨기면 V2 트랙에 얇은 두께의 회색 가로 막대가 배치된 것을 볼수 있습니다. V4 트랙의 토글 트랙 아웃풋 아이콘을 클릭해 모두 표시된 상태로 되돌리겠습니다. 이번에는 타임라인 패널에서 V2 트랙에 있는 눈 모양의 토글 트랙 아웃풋 아이콘을 클릭해 숨기면 가운데는 투명하고 왼쪽에 지역별 날씨 정보 그리고 오른쪽에 현재 시간을 보여주는 작은 회색 상자 이미지가 V4 트랙에 배치된 것을 볼수 있습니다. 이 이미지는 PNG24 포맷으로 저장한 배경이 투명한 이미지입니다. 이 이미지 아래에 배치한 회색 가로 막대의 양끝 길이가 바로 위에 있는 인터뷰 자막 세트의 길이보다 조금 짧아도 크게 상관없는 것은 바로 이 이미지가 덮고 있기 때문입니다. 브이투 트랙의 토글 트랙 아웃풋 아이콘을 클릭해 모두 표시된 상태로 되돌리겠습니다. V3 트랙은 가로로 흘러가는 크롤 모션 자막을 배치하기 위해 비워놓은 상태입니다. 즉, 두 개의 자막 배경 이미지 클립은 빈 트랙을 기준으로 위와 아래 트랙으로 분리하여 배치된 상태인 거죠. 맨 위에 있는 트랙에는 반응형 자막 세트 클립을 배치한 상태입니다. 
지금까지 트랙에 배치되어 있는 클립들의 쌓인 상태를 살펴보았는데요. 지금부터 옆으로 흘러가는 크롤 자막을 만들어 빈 트랙으로 배치해 보겠습니다. 프리미어 프로 2022 버전까지는 파일, 뉴, 레거시 타이틀 메뉴를 선택하면 간편하게 크롤 자막을 만들 수 있었습니다. 그런데 지금 보시는 것처럼 레거시 타이틀 메뉴가 제거된 것을 볼수 있습니다. 따라서 Essential Graphics 패널의 Edit 탭에서 제공하는 자막 옵션과 Effect Controls 패널을 사용하여 수동으로 크롤 자막을 만들어 보겠습니다. 텍스트 문서에서 미리 입력해 놓은 텍스트는 첫 번째 자막과 두 번째 자막 사이에 스페이스바를 8번 눌러 공간을 띄워준 상태입니다. 텍스트를 선택한 후 단축키 Ctrl C를 눌러 복사하겠습니다. 자막을 입력하기 위해 Tools 패널에서 Type Tool을 선택합니다. 프로그램 패널의 왼쪽에 클릭한 후 단축키 Ctrl V를 눌러 붙여넣습니다. Tools 패널에서 Selection Tool을 선택합니다. Essential Graphics 패널의 Edit 탭에서 폰트는 a d i a 를 선택하고 폰트 스타일은 Regular를 선택합니다. 폰트 사이즈에 34를 입력하고 엔터를 누릅니다. Effect Controls 패널의 포지션에서 X축과 Y축 값에 마우스를 오버하고 좌우로 드래그하여 자막을 하단으로 이동합니다. 지금처럼 텍스트만 입력하면 시각적으로 뉴스 주제가 명확하게 분리되지 않기 때문에 각각의 뉴스 주제 앞에 작은 삼각형 모양의 그래픽을 추가하여 장식해 보겠습니다. Essential Graphics 패널의 상단에서 New Layer 아이콘을 클릭한 후 From 파일을 선택합니다. Import 대화 상자에서 Media Source 그래픽 폴더 안에 있는 트라이앵글 PNG를 더블 클릭합니다. Essential Graphics 패널에서 Toggle Animation for Position의 X축과 Y축 값에 마우스를 오버하고 좌우로 드래그하여 배경이 투명한 삼각형을 첫 번째 뉴스 자막 왼쪽으로 이동합니다. Essential Graphics 패널에서 트라이앵글 레이어를 선택한 후 단축키 Ctrl C를 눌러 복사하고 Ctrl V를 눌러 붙여넣습니다. Essential Graphics 패널에서 Toggle Animation for Position의 X축 값에 마우스를 오버하고 오른쪽으로 드래그하여 복제된 삼각형을 두 번째 뉴스 자막 앞으로 이동합니다. Timeline 패널에서 맨 상단에 추가된 자막 클립을 V3 트랙으로 이동합니다. 클립의 길이가 다른 클립의 길이에 비해 짧아 보입니다. 클립의 오른쪽 경계를 오른쪽으로 드래그하여 클립의 길이를 다른 클립의 길이에 맞춰주겠습니다. Effect Controls 패널에서 키프레임을 추가하기 위해 포지션의 스톱와치를 클릭합니다. 포지션의 X축 값에 마우스를 오버하고 오른쪽으로 드래그하여 자막을 프로그램 패널의 오른쪽 화면 밖으로 이동합니다. 재생 헤드를 맨 뒤로 이동합니다. Effect Controls 패널에서 포지션의 X축 값에 마우스를 오버하고 왼쪽으로 드래그하여 자막을 프로그램 패널의 왼쪽 화면 밖으로 이동합니다. 재생 헤드를 맨 앞으로 이동한 후 스페이스바를 눌러 플레이하면 오른쪽 화면 밖에서 왼쪽 화면 밖으로 흘러가는 크롤 모션 자막을 볼수 있습니다. 여러분이 눈치를 채셨는지 모르겠지만 기본적인 크롤 기능은 잘 구현되고 있는데 보완해야 할 부분이 있어 보입니다. 강좌 초반에 말씀드린 바와 같이 크롤 자막은 가로로 긴 회색 배경 그리고 지역 날씨 정보와 시간 그래픽이 두 개의 트랙에 각각 분리되어 배치된 상태입니다. 크롤 자막은 
제가 만들어 놓은 배경 그래픽 영역 안에서만 보여야 합니다. 그런데 재생 헤드를 천천히 이동해 보면 크롤 자막이 화면의 오른쪽 밖에서 시작해서 화면의 왼쪽 밖으로 이동하기 때문에 배경 그래픽의 좌우에 자막이 표시되어 보기에 좋지 않습니다. 그렇다면 흘러가는 크롤 자막이 회색 배경에서만 보이고 좌우 배경에서는 보이지 않게 만들려면 어떻게 해야 할까요? 마스크를 사용하면 이 문제를 간단하게 해결할 수 있습니다. 지금부터 마스크를 사용하여 이 문제를 해결해 보겠습니다. 타임라인 패널에서 타임 코드를 클릭한 후 8점을 입력하고 엔터를 눌러 재생 헤드를 크롤 자막의 이동이 화면의 중간에 도착한 8초 위치로 이동합니다. 타임라인 패널에서 V3 트랙에 배치한 크롤 자막 클립을 선택합니다. 이펙트 컨트롤스 패널의 오퍼서티 영역에서 Create 4 Point Polygon Mask 아이콘을 클릭합니다. 프로그램 패널에서 사각형 마스크를 크롤 자막 위치로 이동한 후 바운딩 박스의 코너를 클릭하고 드래그하여 가로와 세로 크기를 조절합니다. 사각형 마스크의 가로 길이는 회색의 전체 그래픽 배경보다 짧게 그리면 됩니다. 저는 흘러가는 크롤 자막을 만들기 위해 배경 그래픽을 두 개로 분리해 트랙에 배치하였지만 지금처럼 마스크를 사용하여 자막의 좌우를 숨길 경우 배경 이미지를 한 개의 그래픽으로 작업해도 됩니다. 단, 그럴 경우에는 좌우의 지역별 날씨 정보와 현재 시간 그래픽의 영역을 침범하지 않도록 회색 배경의 좌우에 약간의 공간을 두고 마스크의 크기를 조절해야 합니다. 타임라인 패널에서 빈 공간을 클릭해 셀렉션을 해제하겠습니다. 완성된 크롤 모션 자막을 플레이하기 위해 프로그램 패널 탭을 더블 클릭해 패널을 확장합니다. 홈키를 눌러 재생 헤드를 맨 앞으로 이동한 후 스페이스 바를 눌러 플레이합니다. 크롤 자막이 회색 배경 그래픽 안에서만 표시되고 좌우 영역에서는 표시되지 않는 것을 볼수 있습니다. 프로그램 패널 탭을 더블 클릭해 원래 작업 영역으로 되돌아가겠습니다. 이번에는 동일한 자막 콘텐츠를 하단에서 상단으로 이동하는 모션 자막으로 만들어 보겠습니다. 타임라인 패널에서 뉴스 롤 시퀀스 탭을 클릭합니다. 텍스트 문서에서 미리 입력해 놓은 텍스트는 문장마다 엔터를 눌러 세 줄로 분리해 놓은 상태입니다. 텍스트를 선택한 후 단축키 Ctrl C를 눌러 복사하겠습니다. 툴스 패널에서 타입 툴을 선택합니다. 프로그램 패널의 왼쪽에 클릭한 후 단축키 Ctrl V를 눌러 붙여 넣습니다. 툴스 패널에서 셀렉션 툴을 선택합니다. 이센셜 그래픽스 패널에서 폰트는 Arial, 폰트 스타일은 Regular를 선택합니다. 폰트 사이즈에 34, 리딩에 10을 입력하고 엔터를 눌러 글줄의 간격을 조금 더 넓게 조절합니다. 이번에도 각각의 뉴스 주제 앞에 작은 삼각형 모양의 그래픽을 추가하여 장식해 보겠습니다. 이센셜 그래픽스 패널의 상단에서 New Layer 아이콘을 클릭한 후 From 파일을 선택합니다. Import 대화 상자에서 Media Source 그래픽 폴더 안에 있는 Triangle PNG를 더블 클릭합니다. Essential Graphics 패널에서 Toggle Animation for Position의 X축과 Y축 값에 마우스를 오버하고 좌우로 드래그하여 배경이 투명한 삼각형을 첫 번째 뉴스 자막 왼쪽으로 이동합니다. Essential Graphics 패널에서 Triangle Layer를 선택하고 
단축키 컨트롤 C를 눌러 복사한 후 컨트롤 V를 두번 눌러 삼각형을 두개더 복제합니다. 이센셜 그래픽스 패널에서 두 번째 트라이앵글 레이어를 선택합니다. 토글 애니메이션 포 포지션의 Y축 값에 마우스를 오버하고 오른쪽으로 드래그하여 복제된 삼각형을 두 번째 뉴스 자막 왼쪽으로 이동합니다. 이센셜 그래픽스 패널에서 세 번째 트라이앵글 레이어를 선택합니다. 토글 애니메이션 포 포지션의 Y축 값에 마우스를 오버하고 오른쪽으로 드래그하여 복제된 삼각형을 세 번째 뉴스 자막 왼쪽으로 이동합니다. 타임라인 패널에서 맨 상단에 추가된 자막 클립을 V3 트랙으로 이동합니다. 클립의 오른쪽 경계를 오른쪽으로 드래그하여 다른 클립의 길이에 맞춰주겠습니다. 이펙트 컨트롤스 패널에서 포지션의 X축과 Y축 값에 마우스를 오버한 후 좌우로 드래그하여 텍스트를 회색 자막 배경의 하단으로 이동합니다. 이펙트 컨트롤스 패널에서 키프레임을 추가하기 위해 포지션의 스톱와치를 클릭합니다. 타임라인 패널에서 타임코드를 클릭한 후 15를 입력하고 엔터를 눌러 재생헤드를 15프레임 위치로 이동합니다. 이펙트 컨트롤스 패널에서 포지션의 Y축 값에 마우스를 오버한 후 왼쪽으로 드래그하여 첫 번째 자막을 회색 가로 막대 위치에 맞춰 약간 위로 이동합니다. 타임라인 패널에서 타임코드를 클릭한 후 515를 입력하고 엔터를 눌러 재생헤드를 5초 15프레임 위치로 이동합니다. 이펙트 컨트롤스 패널의 포지션에서 Add Remove Keyframe 아이콘을 클릭해 키프레임을 추가합니다. 방금 추가한 키프레임의 위치 값은 바로 전에 추가했던 키프레임과 동일한 위치 값을 사용하기 때문에 이동한 첫 번째 자막이 몇 초간 멈춘 상태가 되어 시청자들이 자막을 읽을 수 있는 시간을 제공해 줍니다. 타임라인 패널에서 타임코드를 클릭한 후 6점을 입력하고 엔터를 눌러 재생헤드를 6초 위치로 이동합니다. 이펙트 컨트롤스 패널에서 포지션의 Y축 값에 마우스를 오버한 후 왼쪽으로 드래그하여 두 번째 자막을 회색 자막 배경 위치로 이동합니다. 타임라인 패널에서 타임코드를 클릭한 후 11점을 입력하고 엔터를 눌러 재생헤드를 11초 위치로 이동합니다. 이펙트 컨트롤스 패널의 포지션에서 Add Remove Keyframe 아이콘을 클릭해 키프레임을 추가합니다. 위치 값의 변화 없이 현재 위치에 키프레임만 추가했기 때문에 두 번째 자막을 몇 초간 멈춘 상태로 만들 수 있습니다. 타임라인 패널에서 타임코드를 클릭한 후 1115를 입력하고 엔터를 눌러 재생헤드를 11초 15프레임 위치로 이동합니다. 이펙트 컨트롤스 패널에서 포지션의 Y축 값에 마우스를 오버한 후 왼쪽으로 드래그하여 세 번째 자막을 회색 가로 막대 위치로 이동합니다. 타임라인 패널에서 타임코드를 클릭한 후 1515를 입력하고 엔터를 눌러 재생헤드를 15초 15프레임 위치로 이동합니다. 이펙트 컨트롤스 패널의 포지션에서 Add Remove Keyframe 아이콘을 클릭해 키프레임을 추가합니다. 위치 값의 변화 없이 현재 위치에 키프레임만 추가했기 때문에 세 번째 자막을 몇 초간 멈춘 상태로 만들 수 있습니다. 타임라인 패널에서 타임코드를 클릭한 후 16점을 입력하고 엔터를 눌러 재생헤드를 16초 위치로 이동합니다. 이펙트 컨트롤스 패널에서 포지션의 Y축 값에 마우스를 오버한 후 왼쪽으로 드래그하여 세 번째 자막을 회색 자막 배경 상단 밖으로 이동합니다. 
재생 헤드를 맨 앞으로 이동한 후 스페이스바를 눌러 플레이하면 회색 배경 상단에서 하단으로 이동하고 멈추기를 규칙적으로 반복하는 모션 자막을 볼수 있습니다. 그런데 지금 보시는 것처럼 자막이 회색 배경 부분에서만 보여야 하는데 모두 노출되어 있어 보기에 좋지 않네요. 특정 부분을 숨길 때 사용하는 효과가 무엇인지 기억하고 계시나요? 이번에도 마스크를 사용하여 보여줄 부분만 남기고 나머지 영역은 숨김으로써 이 문제를 해결해 보겠습니다. 타임라인 패널에서 재생 헤드를 중간 위치로 이동하고 V3 트랙에 배치한 자막 클립을 선택합니다. 이펙트 컨트롤 스패널이 오퍼서티 영역에서 Create 4 Point Polygon Mask 아이콘을 클릭합니다. 마스크 패더에 0을 입력하고 엔터를 눌러 마스크의 경계를 선명하게 만듭니다. 프로그램 패널에서 사각형 마스크를 회색 자막 배경에 맞춰 가로와 세로 크기를 조절합니다. 타임라인 패널에서 빈 공간을 클릭해 셀렉션을 해제하겠습니다. 완성된 모션 자막을 플레이하기 전에 프로그램 패널 탭을 더블 클릭해 패널을 확장합니다. 홈키를 눌러 재생 헤드를 맨 앞으로 이동한 후 스페이스바를 눌러 플레이합니다. 모션 자막이 회색 배경 그래픽 안에서만 표시되는 것을 볼수 있습니다. 지금까지 뉴스의 자막 하단에 가로 방향으로 흘러가는 크롤 모션 자막을 만드는 방법과 하단에서 상단으로 이동하는 모션 자막을 만드는 방법에 대하여 알아보았습니다. 이전 버전에서 제공했던 레거시 타이틀 메뉴를 사용하면 옵션을 지정하여 훨씬 쉽고 간편하게 크롤 자막을 만들 수 있었습니다. 이가 없으면 잇몸으로 산다는 의미를 갖고 있는 치망순역지라는 고사성어와 뭐로 가도 서울만 가면 된다는 속담을 들어보셨을 텐데요. 이번 강좌에서 보신 것처럼 비록 레거시 타이틀 메뉴를 사용할 수 없어도 Essential Graphics 패널과 Effect Controls 패널을 사용하면 가로 방향으로 흘러가는 기본적인 크롤 모션 자막도 만들 수 있고 하단에서 상단으로 이동하는 모션 자막도 만들 수 있습니다. 그럼 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 행복하고 건강한 한주 보내시기 바랍니다.